योहो हेल्थ को साथ मा BNB Hospital leading pioneers in healthcare Nepal National Hospital where the patient comes first if you have any sort of health issues do visit Norwick International Hospital Green City Hospital located in Pasundhara Kathmandu नमस्कार यूहो टेलीजन को यूहो हेल्थ कार्यक्रम में स्वागत छ शारदा था हम स्वास्थ्यसंग संबंधित अंग अंग को कुरा हम यूहो हेल्थ कार्यक्रम में करने गदौं रज को इस कार्यक्रम में हम कुराद हम शरीर को महत्वपूर्ण अंग कलेजो को विषय में रलेजो को विषय में हमी कैं कुछ सुनी रहा हो समस्या आई रख कलेजो को कारण मैं को यो भे उ भाई कुछ आखिर कलेजो में के समस्या होना सकता रही समाधान करना को लगी हमी के कसरी बस्ने भाई विषय में कुरा को लगी आज हमीस हो डक्टर अच्युत विक्रम हमाल जो हेपाटोलॉजिस्ट हो कलेज विशेषज्ञ हम वहाँसंग डॉक्टर साहब यहाँ लगत है कार्यक्रम में नमस्कार डॉक्टर साहब जो अब अलग कलेजो को समस्या को बारे में धेरे कुछ आँच के भो कलेजो में समस्या भो हम ठा पा सकता कलेजो एवं महत्वपूर्ण अंग हो तोध प्रश्न एकदम उचित रेस में कलेजो को विभिन्न काम कलेजो को सब भाग ठूल अंग भित्री अंग में सब भाग ठूल अंग हो लगभग एक देखि एक पॉइंट पांच किलोग्राम समय कलेजो को वेट तौल होगा रही इसलिए कोलेस्ट्रोल को मेटाबोलिज्म देखि लो पित्त को एक्सक्रिशन देखि ल अरु विभिन्न जस्ते रगत लाई जमने पदार्थ निकालने देखि लरु यावत फंक्शन कलेजो को पर्द री कुछ ये फंक्शन में खराबी आयो भि कलेजो को इनडाइरेक्ट रूप में कलेजो खराब भट बुझी सात धर मानस जन्डिस लेट स्टेज में देखने सकता कलेजो को इन्फेक्शन ने कई हफ्ता भि जन्डिस देखने सकता जस्ते तेस में हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई अथ अथवा हेपेटाइटिस बी री ले होने अरु इन्फेक्शन्स अरु संक्रमण जस्ते अरु भाइरल इन्फेक्शन जस्ते हर्पी सीम्प्लेक्स भाइरस अथवा एचआईवी अथवा अरु बैक्टेरियल इन्फेक्शन्स संक्रमण ने भी ये कलेजो को फंक्शन में खराबी करा सकता कलेजो को फंक्शन में खराबी खानपान को कारण रही वातावरण को कारण खराबी होता हम सुने को कुछ हो अब डॉक्टर इन्फेक्शन को ये धेरे कारण होन्फेक्शन भाई संक्रमण ये मैं पेल्वने को कारण संक्रमण हो भाइरल बैक्टेरियल अथवा अरु कु संक्रमण भोसरो खानपान भू तेस में मेजोरिटी कारण रक्सी को कारण एवं होना सकता रक्सी को मात्रा बड़ी भर रक्सी में डिपेन्डेन्स भो रो समय देखि रक्सी सीवन करने मानसर में यह हो दोसों तेसरो रक्सी नखाने मंत्री संक्रमण होना सकता जस्ते बोसो जमन सकता कलेजो में गए बोसो जमे हमें सामान्यत धेरे कमन मानी भनी रखने कुछ फैटी लिवर फैटी लिवर सुनौ तो फैटी लिवर को प्रोग्रेसन भो कलेजो में जालो लगने कलेजो को में कड़ापन आने जिस हमें सीरोसिस भो अब छे कलेजो में इन्फेक्शन कसरी होने कुछ तो हम करते जाऊँगा ये कुछ जोड़ी हो अब कलेजो में इन्फेक्शन भैस है कलेजो में आक्रमण सब कुछ भैस के मानी कस्ट स्टेज पार कर भाई कुछ जिज्ञासा धेरे क्या फिर हजार हम क्या अब इन्फेक्शन जो हेपेटाइटिस ए है बी री भर्खर भग कई समय भित्र इन्फेक्शन चाहे सामान्यतः 
पचहत्तर पर्सेंट देखि नब्बे प्रतिशत समय राम भर आस में अरु तो इन्फेक्शन को क्रम में यदि हमी खान पान में रामस खाना नखाने अब अरु जड़ीबुटी औषधी रु आयुर्वेदिक औषधी इसमें हाम गे भेटी इसमें खराबी अज बढ़ा लगे भेटी अभी जन्डिस होता खेल खाना बाढ़ने जो प्रवृत्ति नेपाली समाज में तो खाना बाढ़ने प्रवृत्ति झन लिवर को रिकवरी में चाह समस्या दी लिवर जो इंजुरी भाव हो लिवर जो संक्रमण ने अथवा खराबी भर जन्डिस को कारण लिवर में खराबी होने हो जन्डिस इफेक्ट हो जन्डिस इफेक्ट इफेक्ट हो लिवर खराब भैसी देखिने चीज हो तो इसको कारण अर्क कारण यावत जस्त संक्रमण भो खानपान ने नन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजिज लेखे होने भाई रक्सी को कारण एल्कोहलिक लिवर डिजिज भ रतिपय अवस्था में जन्मजात नई समस्या भन बच्चा जन्मिद खेल यावत कलेजो में कलेजो को जो नर्मल प्रक्रिया जो अर्गन अंग बन पर्ने हो तेस में समस्या आयो जस्ते बिलेरिया ट्रेसिया भी जिसमें नली जो सेक्रेटरी नली कलेजो भि बाट बनने पदार्थ अथवा कलेजो को नर्मल फंक्शन सहयोग करने स्ट्रक्चरल खराबी भोदि तो बच्चा भी कलेजो को समस्या देखने देखना सकता जो अब पाचन प्रणाली को प्रमुख अंग कलेजो है लिवर भर हम भैन अब यह कलेजो के के काम कर कलेजो चाहे पलाऊँ भाई है अब कति को फिर नपला कारण ट्रांसप्लांट कर नपर्ने हो कि कस्ट स्टेज समझ मेन यहाँ बात हम आम दर्शक जानकारी भायद वहाँ धेरे लाभान्वित हो कलेजो सकने कार्य मध्य अब शरीर को लगी पाचन प्रक्रिया में इसको महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बाइल जो तत्व हम पित्त भाइल निस्कना कलेजोक मध्यम कलेजो ने नहीं बनाए रित्तथैली में तो जमा हो रो पित्तथैली में जमा भैस बाइल ने हम खाना पचा मदद पुर्व पेलो कुरो दोसों कुछ कोलेस्ट्रोल हम जे जे चीज खाँच तो कोलेस्ट्रोल को उचित व्यवस्थापन इसे करने हो आज ते पी गए हमें जी खाना स्टोर कर ग्लाइकोजिन को फर्म में ग्लुकोज बा अथवा प्रोटीन फैट को फर्म में तो सब स्टोरिंग कैपेसिटी लिवर को स्टोर लिवर भी एटा महत्वपूर्ण अंग हो तो स्टोर को लगी रो स्टोरिंग समस्या आने एटा छो तो स्टोर भैस चीज आवश्यकता अनुसार फिर ब्लड में सर्कुलेट करा भूमिका नहीं कलेजो को होस्त अवस्था में कलेजो बिग्रिता खेल सुगर कम होगा कलेजो बिग्री रखे होगा मं में सुगर कम भाव होगा क्योंकि कलेजो ने खाना नखाने नखा अवस्था में कलेजो ने तो रिप्लेनिश कर कलेजो ने नहीं ब्लड सर्कुलेसन समय पुर्यावस तीम न भर रगत जमने फैक्टर जो जमना कहीं चोट इंजुरी भो कलेजो ने बनाने तत्व क्लटिंग फैक्टर्स जिस हमें भो तो क्लटिंग फैक्टर्स में डिफिशिशी होना आमी आयो ब्लिडिंग होना सकने टेन्डेन्सी बढ़े ज तेसरो कलेजो खराब भैस पीछे कलेजो भि को प्रेसर रजोसम पुर्यावने नली को प्रेसर बढ़् क्योंकि तो कड़ापन बढ़ते आए पी तो नली रगत को नली को मध्यम बास में बड़ी प्रेसर एक्जर्सन भो विभिन्न अंग जस्ते आंध्रा स्पेशली रुड पाइप जो हम इसोफैकस भ रथवा चाह आमाशय स्टोमक में तैं नशा फुले ज्लिडिंग भर कतिपय बिरामी आस पैला कलेजो को सीम्टम्स होते तर ब्लिडिंग एक्सी लिखकर एमर्जेन्सी में आने 
त्यस्तो अवस्थामा पनि कलेज हो खराब भएको कुरा थाहा हुन सक्छ यो चाहिँ अब लक्षणका कुराहरु भयो हैन अब जस्तो कलेज उकै कुरा गर्न पर्दा खेरि कुन स्टेज सम्म पुगिसकेपछि चाहिँ कलेज जो प्रत्यारोपण गर्न पर्छ कलेज ट्रान्सप्लान्ट गर्न पर्ने अवस्था आउँछ के भयो भने अब यसमा चाहिँ सिरोसिस हुँदैमा कलेज जो ट्रान्सप्लान्ट गरिहाल्नु पर्छ फर्स्टमा सिरोसिसको एकदमै धेरै चाहिँ अहिले चर्चा अहिले हैन कलेज जो रोगसँग रिलेटेड भयो हैन सिरोसिस भनेको चाहिँ के हो भनेर पहिला सिरोसिस भनेको लिभर खराब भइसकेपछि रिपिटेड लिभर इन्जुरीबाट लिभरमा हुन आउने कडापन र त्यो कडापन किन आउँछ भने लिभर भित्र जालो लाग्छ लिभर भित्र जालो लाग्छ त्यो फाइब्रोसिस हामी भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कडापन आउने हो त्यो कडापनले गर्दाखेरि लिभरमा पर्याप्त मात्राको ब्लड फ्लो हुन सक्दैन लिभरले काम गर्न सक्दैन र त्यसको नेगेटिभ असर्सहरू ब्लड भेसलदेखि लिएर आन्द्राहरूदेखि लिएर जहाँ जहाँ लिभरले असर पुर्याउने ठाउँ छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ असर देखिन सक्छ र सिरोसिस भएको अवस्थाभन्दा अगाडिको स्टेजहरू तपाईँले भन्नुपर्दा पहिला फ्याटी लिभर हुन्छ हामीले चाहिँ लिभरकोमा बोसो जम्न सुरु गर्छ लिभरमा बोसो कसरी जम्न सुरु गर्छ के भयो भने लिभरमा बोसो जम्ने कारण चाहिँ लिभर इन्जुरी भयो भने बोसो जम्ने हो त्यसले पर्याप्त रूपमा फ्याटको क्वान क्वान्टिटीलाई मोबिलाइज गर्न सक्दैन र जम्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो त्यसको विभिन्न कारणहरू छन् एल्कोहल खाएर पनि हुनसक्छ खानपानमा बढी चिल्लो पदार्थ प्रोटिन डाइटहरू कार्बोहाइड्रेट डाइटहरू बढी खाने टेन्डेन्सी भयो भने कलेजोमा चाहिँ यसरी चाहिँ बो सुझाउन सक्छ दुईटा कारण अब अरू कारण चाहिँ कहिले केही लिभरकै बाथहरू भयो भने त्यसमा बो सुझाउने भन्दा पनि बढी इन्जुरी भएर त्यसमा चाहिँ बढी सिरोसिसतिर कडापनतिर बिस्तारै आउने हुन्छ बोसो पनि हुन्छ तर चाहिँ कम मात्रामा हुन्छ भनेपछि अब त्यो बोसो जम्न दिन भएन तर आफूलाई थाहा हुँदैन कति बेला कहाँ के जमिरा छ भन्ने कुरा हजुर त्यो के लक्षण देखिन्छ अब सामान्य रक्सी खाइराख्ने मानिसहरूमा जसमा यो समस्या आउँछ उनीहरू एक दिन दुई दिन रक्सी खाने मान्छे हुँदैन युजली दस वर्ष बिसौँ वर्ष रक्सी खाएर लिभर खराब भएको अवस्था हुन्छ अब त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पटक पटक जन्डिस भएको हुन्छ र जन्डिस आफै निको भाव हुन सक्छ आफै निको भाव हुन सक्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हेपाटाइटिस बी हामी कहाँ हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियामा एकदम कमन छ र अलमोस्ट प्रोजेक्सन चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट पपुलेसनमा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने छ म्याक्सिमम र हामी कहाँ अहिलेसम्मको के छ भने जेनरल पपुलेसनमा चाहिँ हेपाटाइटिस बीको चाहिँ लगभग वान पर्सेन्ट जस्तो छ हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो लो एन्डेमिक एरिया हो तर पनि आमाबाट बच्चामा सर्ने क्रम चाहिँ बढी नै छ कतिपय अवस्थामा धेरै बच्चाहरूलाई ठिक हुने भएको हुनाले यो देखिएको छैन तर पछि गएर चाहिँ उमेर भइसकेपछि कतिपय अवस्थामा हेपाटाइटिस बी रहेछ भन्ने कुरा थाहा आउन सक्छ डक्टर साहब जस्तो यहाँले अघिदेखि भनिरहनु भयो नि रक्सी खाने कुरा होइन जस्तो धुम्रपान मध्यपानको कुराहरू त हामी कति गरिरहेको हुन्छौँ खानै हुँदैन यो खायो भने त कलेज मात्रै होइन कि हरेक अङ्ग अङ्गमा होइन हरेक चाहिँ रोगहरू लाग्ने गर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको कुरा तर एकदमै स्वस्थ केही पनि नखाने एकदमै भेजिटेरियन मानिसहरूलाई पनि किन समस्या आउँछ कलेजको रक्सी मात्रै त त्यो कारक होइन होला यो मद्यपान मात्रै त अब मद्यपान धुम्रपान यो सबै कुराले त असर गरिहाल्ने भयो र यो नगर्ने व्यक्तिहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कलेज जो खराब हुनुको कारण कारण मोटोपना हो मोटोपना हजुर मोटोपना भइसकेपछि मोटोपना आउने भनेकै फ्याटको कारणले हो र फ्याट त्यही हिसाबले जसरी अरू अङ्गहरूमा डिपोजिट हुन्छ त्यसरी नै लिभरमा पनि डिपोजिट हुन्छ र त्यही फ्याटको क्वान्टिटी बढ्दै जाँदाखेरि त्यसमा युजुअल्ली सयजनालाई त्यस्तो छ भने पच्चिस जना जनालाई चाहिँ सातदेखि आठ वर्षमा सिरोसिस हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो यदि त्यो फ्याटी लिभर अथवा चाहिँ नन एल्कोहल फ्याटी लिभर डिजिज भन्छौँ रक्सी नखाँदाखेरि पनि जमेको बोसो जमेर जुन फ्याटी लिभर बा हुन्छ त्यो अवस्थामा यदि रक्सी पनि खाइदिन्छ त्यो व्यक्तिले अथवा हेपाटाइटिस बी पनि त्यो व्यक्तिमा छ अथवा सी छ भने यो कुराहरू ट्रिगर छिटो भएर लगभग पाँच वर्षमै कलेज खराब हुन सक्ने समस्या हुनसक्छ 
duration chai chitu aunu sakcha tyo kharab hune avastha chai aba kale jo kharab bhayo bhanne kura haru tha pauno ko lagi lakshan haru ta pakke pani darshak le tha pai saknu bhayo haina aba yo kale jo bigrane karan ra kale jo ma samasya aune karan chai genetic huncha ki hudaina bakshanu gat rup ma auncha ki aundaina bakshanu gat auna sakne possibility ko rog haru pani huncha kale jo ma ra ti rog haru चाहे धीरे जसो बच्चा बेला में जन्मी दे खेरी त्यो त्यो समस्या आ रहा हूँ सन जन्मी दे खेरी त्यो समस्या आ रहा हूँ सन रा त्यो समस्या लगभग एक महीना दे ही लिए रा चौदह वर्षा पंद्रह वर्षा भीतर मेनिफेस्ट होने जा धीरे जसो रा तीस तो अवस्था में अपनी कॉलेजो को प्रत्यारोपण जरूरी होने आई से क्यों सा है ना रियलिटी रा यू बस पन में अर्थात बनना है ना जन्म दाख हरी नहीं कॉलेज जो नौ बाई को बस चार नहीं जन्म चार नहीं है ना तो एकदम ही रियल हूँ सा रियल केस माने पागल था किसने तो एकदम ही रियल सा तो छह महिला आई समझती हो तीस में तीस तीस तो केस इनकाउंटर कर रहा है सर आह हाँ तीस तो अब यू कॉलेज को जति पनी समस्या हूँ सा है ना जिस तो कॉलेज में कैंसर पनी हूँ सा बने बने सा कुन फीस मायरे से कैंसर हो जाए कॉलेज जो जब सिरोसिस होना सिरोसिस सिरोसिस भाई से के पची धेरे जसो कैंसर हो रही सिरोसिस भाई से के पची होना रस सिरोसिस नौ उधे ही खेरी पनी होना सकता कैंसर सिरोसिस नौ उधे ही खरे होना सकने कैंसर होने से यूजुअली रॉक्सी नौ हने हो रहूँ मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जस मारूँ जा सिरोसिस नौ वही करना पनी कैंसर होना सकता ये नहीं होगा दूसरों जी महत्वपूर्ण कारण हो हेपेटाइटिस बी जस में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन छषधी खानु पर्ने कंडीशन छाइन जर्निस तर तस्त केस में लिवर कैंसर होगा सीरोसिस नईकन कैंसर होगा ये तो एकदम खतरनाक भाई अब था पाने कसरी भाई अब अलग अलग शहरी क्षेत्र में भैया सुख सुविधा है ठाव का बिरामी जानू हॉस्पिटल छिटे तर दूर दराज का जो बिरामी वहाँ कसरी पुग्न अब अंटेक्स में नेशनल हेल्थ पोलिशीज हो एकदम राम बड़ी प्रिवेन्टिव मेजर्स में फोकस भाग रैंसर भैस तो फैलि सके आन सकने पोसिबिलिटी धेरे हो रर्ली स्टेजमें था पाने का लगी स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही पपुलेसन में हमें देखे भिडियो एक्सरे भिडियो एक्सरे करने मानसर धेरे बिरामी दूर दराज में रहा ट्रेन्ड पारामेडिक्स देखि लीएर कंसल्टेन्ट रेडिओलोइसम हो रीबीएस मा करार को डाक साबर हो देरी ठहर जानू बात है रा प्रत्येक लगभग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं वहाँ आ रहे हैं उनसे त्यो बाको नाले वहाँ आ रहे पनी अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग दिए रा देरी कर आ रहे वहाँ आ रहे लाई कॉन्फ्यूजन लाए को अथवा कैंसर सॉन्ग का बाय में ची वहाँ ले रिफर कुन एज में गए बड़ी कलेज में समस्या देखा पर्स भाई तस्त छेन बच्चा जुनसुक एज में कलेज में समस्या देखने सकता जुनसुक एज में कलेज में हेपेटाइटिस बी बिरामी री बिरामी में धेरे जसो बीस वर्ष भाग मथि को एज में जुनसुक बेला कलेज में कैंसर अथवा कलेज को सीमटम्स देखने सकता अब बच्चा आरु में देरी जो सोचें इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई पानी को कारण ले जिन फाइलिंग चा तीस जॉन्डिस पायर दिखा पालना सकता रा इस माचे यदि खान पान राम रो पाये ना अथवा पर्याप्त कैलोरी आमिल दिए नो खाने को रा आरु देरी बारे हो बने दे ही कॉलेज जो रिकवर होने पाऊंगे ना जो � मोटोपन जब मं आज बोसो जमने समस्या सब में भैया 
अब मोटोपन घटना को लगी पचिल समय को आम मानस डाइटिंग करने है नखाने खाना बाड़ने ये एकदम चलन है क्या अब इस कसरी मेन्टेन होना सकता तो अब यो मोटोपन को कारण कलेज बिग्रीन सकने संभावना छोड़ यो कुरा डाइटिंग को जो तुरा कर अथवा बड़ी ग्रीन भन न हरिओ साग सब्जी सलाद्स यो खाएर डाइट लाई कम गए बोसो पग्लि जामें कार्बोहाइड्रेट लम गये बोसो पग्लि जाने सेकेंड एनर्जी को सोर्स के बोसो हो ते पीछे बोसो हट्द जाने हो अ वेट भी कम हो जाने हो तो एवं पार्ट भो तर मैं जोड़ना खोजे कुरा हो भादा खेल जन्डिस भैद कुछ मोटो मंला जन्डिस भैद खाना बाड़ना उपयुक्त तो होते ते बेला क्योंकि रिकवरी फेज इंजुरी पीछे कुछ भी अर्गन को इंजुरी पीछे रिकवरी फेज हो तो रिकवरी फेज में सजिलोस एनर्जी को सोर्स चाहिए तो तो एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ ते भर हेपेटाइटिस ए ई होता खेल बाड़ने अथवा बी होता खेल बाड़ने कुछ आ तो फेज में जबसम जन्डिस को रिकवरी होते तबसम खाना बाड़ हो अब इसमें कई किंबदंदी जस्ते बेसार नखाने तस्त तो जरूरी छेन अथवा खाली जाऊलो मत खाने तो जरूरी छेन तस्त अवस्था में मसु अथवा अरुण अंडा अथवा प्रोटीनयुक्त पदार्थ मिशी को खानेकुरा खाना जरूरी होस में जिस रोग बढ़ रोग संगसंगे आपूला चाहिए आपूल करने एक्टिविटी को लगी चाहिए क्यालोरी प्लस रोग रिकवरी होना सकने क्यालोरी हमीर चाहिए जरूरी पड़े स्वस्थ कलेज राख को लगी खाना बाड़ना जरूर छेन छेन खाना यदि हमें कम गये कलेज में समस्या आईहाल तस्त हो नर्मल मं में तो समस्या न आने सकता बिरामी जो बिरामी होगा समस्या आँच अब जो डॉक्टर साहब यहाँ कुरा हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी सीई है यू अ पच्लो समय आम हम में यो हेपेटाइटिस को समस्या कति को अब जेनरल पपुलेसन में हेने जंडिस तरी कम भाई जो लगे पच्लो समय अब हेपेटाइटिस ए री जो इन्फेक्शन को कारण पानी को खाना को कारण जो सर् कंटामिनेसन भर तो निश्चय कमी नहीं हो तर हम हस्पिटल में क्या देखतेन धर बिरामी यो खाल बिरामी आयुर्वेदिक औषधी तीर लग्न हो जड़ीबुटी तीर लग्न हो जड़ीबुटी बिग्री सको हस्पिटल में आने जड़ीबुटी हाँ जड़ीबुटी बिग्रीन तो आप रिकवरी फेज में गए वहाँ के गलत कंसेप्ट आने यो ज आयुर्वेदिक अथवा जड़ीबुटी औषधी नहीं ठीक करा हो भिश्वास हो रहा आयुर्वेदिक औषधी राम करने औषधी हो तर कतिपय अवस्था में आयुर्वेदिक अथवा जड़ीबुटी औषधी हार्म करने हम किडनी असर कर हम लिवरला असर कर ब्लड सर्कुलेसन में समस्या लियान सी औषधी कारण उचित परामर्श नहीं सब भाई महत्वपूर्ण भाई बस आयुर्वेद विश्वास करना भैन है अब राम सकता नराम होने कुछ तो आप जज कर अब यह संगसंगे अब अलग ये कलेज को समस्या बा चाहे मुक्त होना को लगी है आपको कलेज स्वस्थ राख को लगी उपाय के डॉक्टर साहब निमित व्यायाम करने व्यायाम वेट लाई आइडियल वेट में जसरी सेंटीमीटर में हमें सब भाई सजी तरीका के होता हाइट सेंटीमीटर में लिने वेट लिने रईट माइनस हंड्रेड गए आपको बॉडी आइडियल बॉडी वेट आँच कति हो एक्जैक्ट बॉडी वेट तो वेट में मेन्टेन होना खोजने पेलो कुछ दोसों कुरा जथाभावी खानेकुरा फोहर मिस अथवा स्ट्रीट फूड्स नखाने जस्त हेपेटाइटिस बी सर्न सकने संभावना का मध्यम सेक्सुअल कंटैक्ट हो हेपेटाइटिस बी में सेक्सुअल कंटैक्ट भर सर्न सकने चांसेस हो बी हजर है अब रगत को कारण सर्न सको अब हेपेटाइटिस सी जस्तु जस्ते सुई को कारण सर्न सकने सुई आईवी ड्रग एवी जल्ले वहाँ हेपेटाइटिस सी तेज सर्न सर जिस एचआईवी सर्च हेपेटाइटिस योग 
प्रिभेन्सन त्यस्तो त्यस्तो कुलतमा लागेको जो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ अ जस्तो हेपाटाइटिस ए मा चाहिँ के पर्यो त्यसो भए हेपाटाइटिस ए मा चाहिँ युजुअली पानी कन्टामिनेटेड पानी भयो बी मा चाहिँ हजुर ए र ई मा चाहिँ पानी खाने कुराहरु जुन कन्टामिनेटेड हुन्छ जुन चाहिँ इन्फेक्सन भएको व्यक्तिको जुन दिशा मिसिएको पानी अथवा त्यो कन्टामिनेटेड भएको पानीबाट सर्न सक्ने अथवा खानाबाट सर्न सक्ने हुन्छ हेपाटाइटिस ए र ई यसले चाहिँ धेरै ठाउँमा बेला बेलामा चाहिँ इपिडेमिक इपिडेमिकहरू पनि ल्याउनु हुन्छ दुई तिन तिन चार वर्ष अगाडि विराटनगर जसरी आथ्यो त्यसरी नै पहिला पनि धेरै अगाडि काठमाडौँमा पनि भएको थियो त्यो हेपाटाइटिस ई होइन त्यसरी त्यो कमन हो ए र ई इन्फेक्सनको माध्यम जेनरल पपुलेसनमा जसरी हुन्छ बी चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट खालको पपुलेसनमा त्यो मेन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ बी मा हेपाटाइटिस बी मा आयो नि त हजुर मैले समाधान गरेको थिएँ के त्यो बी मा चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट बढी हुन एक भन्दा बढी मान्छेहरुसँगको कन्ट्याक्टको कारणले गर्दाखेरि हो कि कस्तो त्यसरी नै हो कन्डमको प्रयोग नगर्ने अथवा सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट के समस्या निक्लिन्छ हैन त्यसमा संक्रमण हुन सक्छ संक्रमित व्यक्तिबाट सर्न सक्छ सर्न सक्ने भयो पहिलो कुरा कलेज सुस्थ राख्नु छ भने त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ अब हेपेट आइभी ड्रग एब्युज जसले सुई लगाएर उ गर्नुहुन्छ त्यो जसले निडल सियरिङहरु गर्नुहुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ एक व्यक्तिबाट संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को संक्रमित व्यक्तिमा सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसै हेपेटाइटिस बी को कारणले गर्दाखेरि पनि कलेजमा समस्या हजुर खतरनाक रूपमा आउँछ द खतरनाक रूपमै आउँछ हेपाटाइटिस बी मेन समस्या भनेको हेपाटाइटिस बी मा चाहिँ सिरोसिस नभइकन पनि नभइकन पनि नभइकन पनि त्यसरी आउन सक्छ सर्न सक्छ सर्न सक्छ अब कतिपय अवस्थामा कति बिरामीहरु आउनुहुन्छ जल्ले भन्नुहुन्छ मैले त त्यस्तो गरेकै छैन तर मलाई हेपाटाइटिस बी भयो कसरी भन्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ आमाबाट सर्या हुन्छ कुनै बेला ए त्यसरी कुनै बेला आमालाई इन्फेक्सन भयो आउन सक्छ अब आमालाई पनि आमाको आमाबाट आएको हुन सक्छ बुवाबाट छ आउँछ कि आउँदैन त्यो कहीँ न कहीँ बुवा आमाबाट कहीँ न कहीँ कुनै फर्ममा पहिलादेखि छ र त्यसरी आउँदाखेरि बच्चामा आउने समस्या चाहिँ आमाबाटै हुने भो बुवाबाट आउँदैन र बच्चामा आउने चाहिँ आमाबाटै हुने भो त्यसकारण चाहिँ त्यो पहिलेदेखि हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ आमालाई त छैन भन्नुहुन्छ आमालाई निको भए हुन सक्छ क्या हो त्यस्तो हुन सक्छ आमालाई निको भइसकेपछि नि बच्चामा रहन सक्छ बच्चामा सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा प्रेग्नेन्सीको बेलामा सर्न सक्ने हुन्छ डेलिभरी युजुअली डेलिभरीको टाइममा त्यसलाई पनि हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ हेपाटाइटिस बी को भएको मदर हुनुहुन्छ भने उहाँको जस्तै प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई अब बच्चा जन्माउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ इन्जेक्सन दिएर भ्याक्सिन दिएर त्यो बच्चामा प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि समस्या धेरै छ हजुर जस्तो डक्टर साहब अघि यहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो कलेज हो भनेको चाहिँ एकदेखि एक दशमलव पाँच हजुर किलोग्राम हुन्छ भनेर होइन त्यो चाहिँ कुन फेजमा ओभरअल लाइफ टाइम त्यति नै वेट हुने हो कि कस्तो हो होइन अब सानो एजमा सानै हुन्छ वेट होइन अब एज बढ्दै गइसकेपछि त्यो वेट बढ बढीको पर्सेन्टेज वेटको पर्सेन्टेज हिसाबले नै बढ्ने हो युजुअली अब यसको जुन हामीले अल्ट्रासाउन्डमा लम्बाई नाप्छौँ त्यो चाहिँ बाह्रदेखि पन्ध्र सेन्टिमिटरको हुन्छ पन्ध्र सेन्टिमिटर भन्दा माथि युजुअली हामीले लिभरको साइज बढ्यो भन्छौँ लिभरको साइज किन बढ्यो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसको कारणहरू खोज्छौँ लिभर सँगसँगै फियो पनि हुन्छ लिभरको असर फियोमा देखिन सक्छ फियो मा पनि कसै कसैको बढेको हुन सक्छ त्यो कारण अरू केही कारण भेटिएन भने लिभरको कारण पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पानी जमेर आउन सक्नुहुन्छ पेटमा पानी लिएर आउन सक्नुहुन्छ जन्डिस लिएर आउन सक्नुहुन्छ ब्लिडिङ भएर आउन सक्नुहुन्छ भोमिटिङ ब्लड भोमिट भएर आउन सक्नुहुन्छ दिशामा रगत गएर आउन सक्नुहुन्छ र डाबरहरू जिउमा निलो निलो डामहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा कलेजको समस्या छ कि भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ बस्नको लागि चाहिँ मुख्य कारण भने मुख्य उपाय भनेको स्वस्थ खानपान स्वस्थ पोटोपन घटाउनु पर्यो प्रिभेन्सन नै सबैभन्दा उचित उपाय हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर साहब हवस् हुन्छ नमस्कार थ्याङ्क यू यति नै जसमा हामी यो हेल्थ कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका थियौँ कलेजोसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याको बारेमा डक्टर अच्युत विक्रम हमालसँग जो कलेज रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको लागि यो हेल्थको कार्यक्रम यो हेल्थ कार्यक्रमको समय सकियो हामी फेरि आउँछौँ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला सारौदा थापा बिदा हुन्छु नमस्कार यो हो हेल्थ को साथ में बी एन बी हॉस्पिटल
leading pioneers in healthcare. Nepal National Hospital, where the patient comes first. If you have any sort of health issues, do visit Norwich International Hospital, Green City Hospital, located in Pasundhara, Kathmandu.